。公爷，公爷辛苦了，为管一换房之事，还亲自跑一趟，让我去不就行了吗？只是想看看波南纳街的房间，看看有没有线索。公爷有何发现？这个特使大人，交友甚广，早年跟厂王有一些情谊。那我们怎么办？盯紧蒲悠玛和厂王，此事应该跟他们两个有关。是，公爷。公爷，纯如飞正带着尼华罗夫士在里面探望波南纳街，您要不要去看一看？不必了。是，属下告退。见过波南纳街大人，您可以安心了吧？是。大人看来身体已无大碍，只是不知何时才能醒来。毕竟大伤了元气，总是要恢复些时日的。夫人费心了。等大人恢复的再好些，我便差人将他送回馆驿。你怎么了？快去请依依。是。师傅，师傅，有我在，不会让人伤到你的。师傅，师傅。回禀陛下，青海宫伤在手臂，而非心脉，又已及时止血，是以见伤并无大碍。可见明他仍旧昏迷不醒，可是触发了体内毒素。青海宫体内的毒素，暂有胶珠粉压制，并未毒发。然，青海宫中毒日久，元气损耗过大，体质更无法与从前相比，是以昏睡不醒。但还请陛下放心。臣会一直在此守候，加紧诊治。如不出意外，青海宫很快便能清醒。什么毒？到底怎么回事？随朕来。这是我送你的卜梦灵。你送我的每样东西，我都会保管起来。来，种子。这是季风树的种子。你曾经跟我说过，希望在越州的家里有一棵季风树，这样你的生活就会过得心满意足。有了它。就可以不用想念昭明宫的季风树，你随时随地都可以看得到。你愿意跟我一起种吗？嗯。嗯。这几日我都在想，有很多事情，我们都可以去做。到了春天，我们可以去捕蝴蝶；到夏天，可以去跟船赶小海；秋天呢？我把我的指甲留一留，用干茜草染一染，然后冬天呀、啊，我们可以在这院子里打雪仗。我还想养一条胖狗，以后若是跟你有了孩子，我们就一起在院子里面玩儿。这些都不着急，一样一样慢慢的做。嗯，一样一样都会做的。
，如何？好吃，好吃就好，也不枉费我今日盯着随侍们坐了一日。知道你用心，做好了就请人送过来嘛，何必亲自跑这一趟？我要是不跑这一趟，阿姐你生病我都不知道。阿姐，你如今身子沉，应该多注意歇息。平日里都好好的，也不知道今日怎么了。不过玉已经说了，没有大碍的，你放心吧。嗯。阿姐，吃病的事儿我不懂，不过有件事我却可以办。你把护身符给我，我帮你和肚子里的娃娃去祈福，可好？祈福？嗯，我这次来，使团中带了供奉龙尾神的祭司。大正宫规严格，他不能入宫。你可以把护身符给我，我帮你带去给他，加持祈福完送回来，这样可以更好的保佑阿姐。这怎么？大正宫规还不允许带嫔妃的东西出宫？不是，这龙尾神，我从不离身的。我与阿姐一起长大，怎会不知？只是阿姐，若是能多得一份祈福庇佑，那不是更好？那便辛苦索兰了。阿姐的事儿就是我的事儿，不辛苦。山之高，月初小。月之小何皎皎，我有所思在远道，一日不见兮，我心悄悄。你以前教我这首诗的时候，我从来没想过，我心里面思念的那个人，可以这样坐在我对面。我还可以吃他亲手为我做的菜。快来试试。是吗？有一点点咸。哼，我的手艺还是不如阿旭。陛下还会做菜啊？当然了，他的手很巧。以前家宴的时候，子瞻还是照例不下厨的，阿旭总能端出几道拿手菜。但是这是很久以前的事儿。说起来。子丹皇后是不是跟提兰生的一模一样啊？的确是一模一样，但性子非常不一样。怎么说呢？子丹皇后跟你很相似，性子非常率直。前几年，阿旭身上的戾气很重，身边的人都动辄得咎。偏偏是你，屡次冒犯他，他都没有重罚你。即使你闹得这么过分。他只不过是施以小惩。